নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে মঙ্গলবার সার্চ কমিটির প্রধান হিসেবে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জোবাই রহমান চৌধুরীর নাম মনোনীত করেছেন প্রধান বিচারপতি ডক্টর সৈয়দ রেফাত আহমেদ এছাড়া কমিটিতে সদস্য হিসেবে জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানও মনোনীত হয়েছেন জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী সার্চ কমিটি গঠন করেন রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের একজন বিচারকের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এই অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয় এতে সদস্য হিসেবে থাকেন প্রধান বিচারপতির মনোনীত হাইকোর্টে বিভাগের একজন বিচারক মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান এবং রাষ্ট্রপতির মনোনীত দুজন বিশিষ্ট নাগরিক এই দুই বিশিষ্ট নাগরিকের মধ্যে একজন হবেন নারী আইনে বর্ণিত যোগ্যতা অযোগ্যতা বিবেচনা করে এই সার্চ কমিটি দশ জনের নাম প্রস্তাব করবেন দশ জনের মধ্য থেকে পাঁচ জনকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি গঠন করবেন নতুন নির্বাচন কমিশন এর আগে নির্বাচন কমিশন গঠনে দ্রুত সার্চ কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি হবে বলে জানিয়েছেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল সচিবালয় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এই কথা জানান উপদেষ্টা নির্বাচন নিয়ে তাদের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি বলেও জানান আসিফ নজরুল বলেন সার্চ কমিটি হয়ে গেলে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন ছিল যার মধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধভাবে গত নির্বাচন অঙ্গহানি ঘটিয়েছে চোখ কেড়ে নিয়েছে এবং এখনো তারা ওটার পক্ষে কথা বলে এখনো তারা তাদের নেত্রী আপনার যদি অডিও ইয়েটা যদি রেকর্ডটা যদি কারেক্ট হয় গত দুইশো সাতাশি জনকে দেখে নিবে এই ধরনের সন্ত্রাসী হুমকি দিচ্ছে অন্য দেশে বসে যিনি একটা মানে গণহত্যা মামলার আসামি মানে এটা তো আমার মনে হয় না বাংলাদেশের মানুষ অ্যাকসেপ্ট করবে এই দল আপনার তারা বিচারের আগে তাদের দায়মুক্তির আগে দোষ মানে তাদের বিচার এবং রিডেমশন আমরা যেটা বলি অনুশোচনা বিচার এগুলির আগে তারা পলিটিক্যাল কর্মসূচি চালাবে কি আরও হাজার হাজার কিছু মানুষকে হত্যা করার জন্য তাদের কথাবার্তা শুনতে এরকমই মনে হয় ফলে এগুলি একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আসবে যে আমাদের নির্বাচনমুখী যাত্রা তো শুরু হয়ে গেছে কারণ প্রথম যে স্টেপটা সার্চ কমিটি গঠন করা নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে সেটা হয়ে গেছে দু হাজার চোদ্দ আঠারো ও চব্বিশ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি সহ এগারোটি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বিরত রাখার নির্দেশনা চেয়ে করা রিট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে অপরদিকে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটে পক্ষভুক্ত হতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত আরও জানাচ্ছেন ইউসুফ আলী আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি সহ এগারোটি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বিরত রাখা এবং দু হাজার চোদ্দ আঠারো ও চব্বিশ সালের সংসদ নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা চেয়ে আদালতে রিট করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা মঙ্গলবার শুনানির দিন ধার্য করা হলেও আইনজীবী এহসানুল করিম জানান রিটকারীরা আবেদনটি চালাতে অপারগতা প্রকাশ করায় হাইকোর্ট রিট আবেদনটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন সার্বিক গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্যই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান পারসিভ রিটের ফিউচার যদি বলেন যে যখন মামলা প্রত্যাহার হয় কেউ যদি প্রসিড না করে তো মামলাটা হয়তো চলছে না তার আর কোনো রেজাল্ট নেই মামলা যখন কোনো কেউ প্রসিড করতে না চায় তখন এটা কার্যকারিতা থেকে অটোমেটিক্যালি এটা বাট হয়ে যায় এদিকে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিটের বিষয়ে অধিকতর তথ্য যুক্ত করতে আবেদন করার কথা জানান অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদিন আমরা এক্সামিন করে দেখেছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন সেই সমস্ত বিষয়গুলো ওই রিট পিটিশনের মধ্যে আসে নাই তাই আমরা মনে করেছি যে এই রিট পিটিশনের মধ্যে আমাদের সেই সমস্ত কথা কথাগুলো থাকা দরকার আমরা ইন্টারভেনার হিসাবে আমরা একটা আবেদন দাখিল করেছি তেরো নম্বর আদালতে ওই রিট পিটিশনে হিয়ারিং করার পরে আদালত আমাদের আবেদন অ্যাকসেপ্ট করেছেন সুতরাং এখন আমরা এই রিট পিটিশন হিয়ারিংয়ের সময় আমরা আমাদের বক্তব্য 
উপস্থাপন করতে পারব এবং আইনের যে সমস্ত যুক্তি আছে সেগুলো আমরা দেখাতে পারব তিরিশে অক্টোবর শুনানি দিন ধার্য করা হয়েছে বলেও জানান তিনি ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্টের যে মূল পুরোটাই অর্ডার সেইটা পুরোটো চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে সেইখানে আমরা ইন্টারপ্রেনার হিসেবে অংশগ্রহণ করেছি ইউসুফ আলী মাই টিভি ঢাকা ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মইনউদ্দিন আবদুল্লাহ এবং দুই কমিশনার মোহাম্মদ জহরুল হক ও মুসা আসিয়া খাতুন মঙ্গলবার দুপুরে রাষ্ট্রপতির কাছে তারা পদত্যাগপত্র জমা দেন এই দিন বিকেল সাড়ে তিনটায় দুদক চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনার সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল দুদক সংস্কার কমিশনের বৈঠকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ও দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান ড ইফতেখারুজ জামানের নেতৃত্বে সংস্কার কমিশনের সদস্যদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল গত তিন অক্টোবর দুদক সংস্কার কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার কমিশন তিন অক্টোবর থেকে কার্যক্রম শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট সব মতামত বিবেচনা করে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে কমিশনার প্রস্তুত করা প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করার কথা রয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন জানিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আবদুল্লাহ আল হামইদি বলেছেন বাংলাদেশের লজিস্টিক বন্দর বিমান ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করতে আমিরাতের শীর্ষ সংস্থাগুলো আগ্রহী মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায় সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদালতে দোষী সাব্যস্ত ও সাজাপ্রাপ্ত সাতান্ন বাংলাদেশিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে ধন্যবাদ জানান প্রধান উপদেষ্টা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান তিনি ডাক্তার জাহিদ বলেন উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে প্রথমে লং ডিস্টেন্স স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন নিয়ে যাওয়া হবে এরপর সেখান থেকে তাকে তৃতীয় একটি দেশে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হবে সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী আট নভেম্বর ঢাকা থেকে লন্ডন ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেছে মাহবুব রিপোর্টে বিস্তারিত অবশেষে উন্নতর চিকিৎসার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে স্পেশালাইজড অ্যাম্বুলেন্সে করে প্রথমে লন্ডন নেওয়া হবে এরপর সেখান থেকে তাকে তৃতীয় একটি দেশে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হবে বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডাক্তার এজেড এম জাহিদ হোসেন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন সকল প্রক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম নারী এই প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলেও জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক বেগম খালেদা জিয়ার গুলশানের বাসায় আগের মতোই মেডিকেল বোর্ডের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানই রয়েছেন বলেও জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক একাধিকবারের এই প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসায় বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও বিএনপির কার্যালয় থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে কারণ তার সাথে চিকিৎসক নার্স সহ আত্মীয় স্বজনও যাবেন চিকিৎসকদের তথ্য অনুযায়ী খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে বিএনপি চেয়ারপারসনের লিভার ট্রান্সপারেন্ট করতে হবে আর এটি যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র দু একটি সেন্টারই সম্পন্ন হয় সেখানকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে উনাশি বছর বয়সী সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী লিভার সিরোসিস হৃদরোগ ফুসফুস আর্থাইটিস কিডনি ডায়াবেটিক সহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন ঢাকার এবার কেয়ার হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে আইসিউতে রেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে তাকে ছাত্র জনতার বিপ্লবের পরে সর্বশেষ একুশ আগস্ট এভার কেয়ার হাসপাতালে এক মাস চিকিৎসাধীন থেকে বাসায় ফেরেন তিনি চিকিৎসকরা জানিয়েছেন খালেদা জিয়াকে এমন এক এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে বিদেশে নেওয়া হবে যেখানে সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা থাকবে বর্তমানে শর্ট ডিস্টেন্সে চার ঘন্টায় যাওয়ার এয়ার অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে যা সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ডে রুগী নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু লন্ডন যেতে চোদ্দ ঘন্টার লং ডিস্টেন্স এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পৃথিবীতে কয়েকটি দেশে রয়েছে মাত্র সেসব দেশের সাথে চিকিৎসকরা আলোচনা করছেন এভার কেয়ার হাসপাতালে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ মেডিকেল বোর্ড 
খালেদা জিয়ার চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন এই টিমে দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়াও লন্ডন থেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার জোবায়দা রহমান এবং যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন চিকিৎসক রয়েছেন মাহবুব সৈকত মাইটিভি ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ নিয়ে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলছেন দাবি একটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে না থেকে কমিশন গঠন করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে না আসা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে আরও জানাচ্ছেন আবু সাইদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ নিয়ে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দাবিতে সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেন কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা দুপুর বারোটার পর ঢাকা কলেজ থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সায়েন্স ল্যাব মোড়ে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা তারা বলছেন স্বতন্ত্র পাবলিক বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠার যৌক্তিক দাবি নিয়ে তারা আন্দোলন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে এই কমিশন প্রত্যাখ্যান করেছেন তারা আমরা প্রথমে কি চাইছি আগে একটা কমিশন গঠন এরপরে সেই কমিশন একটা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তৈরি করবে এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অধিভুক্তি বাতিল করে সেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের হাতে সাত কলেজের শিক্ষার দিকে তুলে দেবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক পড়ালেখা কার্যক্রম চালা যাব কিন্তু এখন এরকম হচ্ছে না আমরা যে এখন সাত কলেজ মিলে ঢাবি আন্ডারে আছি সেই অধিভুক্ত আমরা থাকতে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি সাত কলেজ মিলে একটি স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হোক আমরা সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা কোনো সংস্কার চাইনি আমরা এত বছরেও দীর্ঘদিন যাব যে বৈষম্যের শিকার হয়েছে সেই বৈষম্য সংস্কার দ্বারা আসলে মেটানো সম্ভব না আর এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে না থেকে কমিশন গঠন করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা না পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলমান থাকবে বলে জানান শিক্ষার্থীরা আমাদের মূল দাবি হচ্ছে যে সর্বপ্রথম শিক্ষার মান উন্নয়ন করা আমরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ রাজপথে অবস্থান করব আমরা কমিশন না গঠন করে তারা একটা কমিটি গঠন করলো যা সেটা শান্তনামূলক একটা কমিটি গঠন করেই তারা আমাদেরকে বুঝ দিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসে ফিরত যাওয়ার জন্য বাধ্য করলো আমরা মূলত ষাটটি বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা রকম বৈষম্যের শিকার হয়েছি অধিভুক্তির পর থেকে আমাদেরকে নানা রকম আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের সমাধানের লক্ষ্যে কোনো কাজ করা হয়নি অবশ্যই তপু মাইটিভি ঢাকা রাস্তা অবরোধ না করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে আন্দোলন করলে জনগণের ভোগান্তি কমবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সকালে রাজধানীর লালবাগে পুরাতন কারাগার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এই কথা বলেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন পুরান ঢাকার ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য এই প্রকল্প रास्ता खुले গণ অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হামলাকারীদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ করে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষে হল ও বিভাগভিত্তিক আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক রেজওয়ান আহমেদের রিফাত সকালে টিএসসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি মূল অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান বিচারিক প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করা বা বিতর্ক সৃষ্ট না করে দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিচার নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান তিনি আটত্রিশতম বিসিএস এর ফল কোটা মুক্তভাবে পুনর্মূল্যায়ন করে প্রকাশ করতে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট মঙ্গলবার বিচারপতি মোহাম্মদ আকরাম হোসেন চৌধুরী ও বিচারপতি কে এম রাশিদুজ্জামান রাজার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল জারি করেন রুলে আটত্রিশতম বিসিএস এর ক্যাডার ও নন ক্যাডার চূড়ান্ত ফল কেন কোটা মুক্তভাবে মেধার ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করে প্রকাশ করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে এর আগে আটত্রিশতম বিসিএস এ কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করায় বৈষম্যের শিকার পরীক্ষার্থীদের একশো বিশ জন বাদী হয়ে হাইকোর্ট বিভাগে ক্যাডার ও নন ক্যাডার চূড়ান্ত ফল কোটা মুক্তভাবে মেধার ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করে প্রকাশের দাবিতে রিট দায়ের করেন 
ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন যেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিতে বিফলে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাজনৈতিক ঐক্য থাকলে স্বাধীনতা কেউ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি সন্ধ্যায় লন্ডন থেকে ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন মাহবুব সৈকতের আরও একটি রিপোর্ট রাজধানীর একটি হলরুমে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে দুর্গাপূজা উত্তর সমাবেশের আয়োজন করে বিএনপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আওয়ামী লীগের শাসন আমলের নানা অসংগতি তুলে ধরার পাশাপাশি গেল পনেরো বছরে সংখ্যালঘু নির্যাতন সহ কোনো অন্যায়েরই বিচার হয়নি বলে মন্তব্য করেন টাকা পাচারকারী খুনি ডাকাত অপরাধী সন্ত্রাসীদের সব সময় আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় থাকার কথা ছিল বা থাকার কথা এটি স্বাভাবিক অথচ সেই পনেরো বছর তাবেদার সরকারের সময় আমরা কি দেখলাম সন্ত্রাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে বা অন্যান্য আরো যারা সমাজে বিভিন্ন অপকর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে রাখা হয়েছিল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে হারা নির্যাতনের কোন একটি ঘটনারও কিন্তু বিচার করা হয়নি গণভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে সবাই ভীতিমুক্ত বলে মন্তব্য করেন তারেক রহমান তবে ফ্যাসিবাদের রেখে যাওয়া দোষরা কোনোভাবেই যেন দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে না পারে সে ব্যাপারেও সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি বাংলাদেশের পক্ষের শক্তি আজ ঐক্যবদ্ধ পোষক এবং তাদের দোষদের কোনো উস্কানিতে দয়া করে পা দেবেন না কোন গুজব গুঞ্জনে দয়া করে কান দেবেন না আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাফিয়া সরকারের গত পনেরো বছরে দুঃশাসনকালে দেশে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন ছিলই না দেশের সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক সুবিচার এবং ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি প্রতিও বিএনপি নিঃশর্ত সমর্থন অব্যাহত রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন থাকার কথা পুনরুল্লেখ করে তাদেরকে জনস্বার্থে পদক্ষেপ নেয়ারও আহ্বান জানান তারেক রহমান পনেরো বছরের জঞ্জাল ভেদ করে চলমান সংস্কার কার্যক্রম অবশ্যই একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ তবে খেয়াল রাখা জরুরি এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে গিয়ে জনগণের প্রতিদিনের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করা না গেলে জনগণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সকল সংস্কার কার্যক্রম জনগণের প্রশ্নের মুখে পড়বে বিজয় ধরে রাখতে রাজনৈতিক দল এবং দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকারও আহ্বান জানান তারেক রহমান একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা যেহেতু আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন সেহেতু নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি তেমন কোন অবকাশ আছে বলে বিএনপি মনে করে না কোনোভাবেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না মাহবুব সৈকত মাইটিভি ঢাকা প্রায় পনেরো কোটি টাকার জাল স্ট্যাম্প ও কোর্ট ফি তৈরি চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ উদ্ধার করা হয় প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার আলামত দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির মিডিয়া বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার তালিবুর রহমান এই তথ্য জানান তিনি জানান দীর্ঘদিন ধরে জাল স্ট্যাম্প ও কোর্ট ফি তৈরি করে আসছিল চক্রটি তৈরিকৃত এসব নকল স্ট্যাম্পে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করত তারা ডিসি জানান ঢাকার ফকিরাপুলের একটি প্রিন্টিং প্রেসে অভিযান চালিয়ে চক্রটির সন্ধান গোয়েন্দা পুলিশ সেখান থেকে গ্রেপ্তার আলিম শেখের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বিজয় সরণি মিরপুর সাভারের কয়েকটি প্রিন্টিং প্রেসে অভিযান চালায় গোয়েন্দারা থেকে প্রায় চোদ্দ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকার জাল স্ট্যাম্প উদ্ধার করা হয়েছে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে এই জাল রেভিনিউ স্ট্যাম্প তৈরি প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার সরঞ্জামও আটক করা হয়েছে এই চক্রের অনেক সদস্য জড়িত এবং এই যে চারজন আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি তারা সরাসরি এই চক্রের সাথে জড়িত এবং দীর্ঘদিন ধরে তারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে 
রেলের টিকিট কালোবাজারি শীঘ্রই বন্ধ করা হবে কালোবাজারি বন্ধে রেলের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে রেল ভবন পরিদর্শনে গিয়ে এই তথ্য জানান রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাজল কবির খান বলেন কর্মকর্তা কর্মচারীরাই রেলের টিকিটে ব্লক করে রাখে তাদের কারণে রেলের টিকিট নিয়ে এত দুর্ভোগ এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে নতুন কিছু পদ্ধতি চালুরও নির্দেশ দেন উপদেষ্টা রেল থেকে ওই যে মৌখিক ভাবে টিকিট বন্ধ করে রাখে এটা একদম না কারণ এই রেল রেল আপনি রেলে চাকরি করেন ভালো কথা আল্লাহ কাছে শুকর গুজারি করেন কিন্তু রেল আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি না এটা হচ্ছে জনগণের সম্পত্তি ওই জন্য এটাতে সবাই অ্যাক্সেস থাকতে হবে বুঝতে পারছেন কারণ ইমার্জেন্সি শুধু আমি সচিব উপদেষ্টা বলে আমার ইমার্জেন্সি আছে অন্য লোকের ইমার্জেন্সি নাই বিসিএস সহ সরকারি চাকরি এখনও যেন সোনার হরিণের মতো শিক্ষাজীবন শেষ না হতেই শিক্ষার্থীরা আদা জল খেয়ে লাগেন এই চাকরির পেছনে কিন্তু শুধু সরকারি চাকরি নয় কর্মমুখী শিক্ষা সরকারি বেসরকারি কর্মসংস্থান আর উদ্যোক্তা তৈরির উপর জোর দিয়েছেন বিশ্লেষকরা এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত করতে পরামর্শ এসেছে সরকারি চাকরিতে বয়সীমা উঠিয়ে দেওয়ারও আরও জানাচ্ছেন এস এম তানভীর সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা বৃদ্ধির এই আন্দোলন এবারই প্রথম নয় স্বাধীনতার পর পঁচিশ থেকে বাড়িয়ে সাতাশ এবং পরবর্তীতে তা ত্রিশ বছরে উন্নীত করা হয় পঁয়ত্রিশ দাবি নিয়ে আন্দোলনের নামে চাকরি প্রত্যাশীরা সরকার নতুন করে বয়সীমা বত্রিশ নির্ধারণ করে দেয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান সিনিয়র সাংবাদিক নাজমুল আশরাফ বত্রিশ পঁয়ত্রিশে খুব একটা পার্থক্য না কিন্তু ত্রিশ থেকে এক ধাপে পঁয়ত্রিশ মনে হয় মানে জাম্পটা অনেক বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে বত্রিশ করে দেখা যাক তারপরে কি ফলাফল আসে তিনবার সুযোগ দিতে হবে কেন আমি বুঝলাম না মানে একবার দুবার পারি নাই এটা কি একবার না পারিলে দেখা শতবারের মতো হয়ে গেল না এটা আমার কাছে খুব একটা যুক্তি মনে হয় না আমার কাছে তিনবারটাই বেশি মনে হয় তবে যে কোটা আন্দোলনকে ঘিরে সরকারের পতন ঘটে সেই কোটা প্রত্যাশীরা আগে বয়সে দুই বছর বেশি সুবিধা পেলেও এখন সবার জন্যই বত্রিশ করা হয়েছে এবং কোটা প্রত্যাশীদের জন্য আলাদা বয়সীমার কথা উল্লেখ করা হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে তবে চাকরিতে বয়সীমা না রাখার পক্ষে মত দেন শিক্ষাবিদ চৌধুরী সাইমা ফেরদোস চাকরিতে বয়স ব্যাপারটা থাকাটাই উচিত না চাকরির প্রয়োজন কি আপনি আমার দক্ষতা আমার আপনার প্রয়োজন তাই তো আমরা ইনক্লুসিভনেসের কথা বলি সেই ইনক্লুসিভনেসে প্রাধান্য পাবে কোনটা মেধা দক্ষতা তার জব ডিসক্রিপশন মানে হচ্ছে কাজের যে তার মোটর স্কিল আমরা যেটাকে বলি যে কারিগরি দক্ষতা তার কতটুকু আছে স্পেসিফিকেশন মানে আমরা বলি যে তার ব্যবহার গত দিক থেকে আচরণগত দিক থেকে সে কাজটার জন্য কতটুকু দক্ষ সরকারি চাকরি বিশেষ করে বিসিএস এর প্রতি সকলের এত আগ্রহ কেন সে প্রসঙ্গে কথা বলেন শিক্ষাবিদ বিসিএস এর প্রতি যে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ সেই আগ্রহর কারণগুলা কিন্তু অনেক কারণ একমাত্র আমরা বলবো যে এখানে ক্ষমতা আমরা যেটাকে বলি পাওয়ার পাওয়ারে পজিটিভ নেগেটিভ ফ্যাক্টর আছে আমি বলবো না যে সবাই এখানে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য যাচ্ছেন না আমি মনে করি যে সমাজের সামাজিক মর্যাদাটাকে আমরা এই বিসিএস চাকরি সরকারি চাকরির প্রতিটা দিয়ে দিয়েছি সরকারি চাকরিতে নিশ্চয়তা আছে বিসিএস সহ সরকারি চাকরির উপর চাপ কমাতে কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকারের নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা এস এম তানবীর মাই টিভি ঢাকা